Hi friends, welcome to Cognitive Educations YouTube channel. In the video series, we have learned about PGTRB chemistry. Question paper, we have learned questions are unit wise with answers and good explanations. We have learned about the last video, unit 10 and question answer discussions. So, unit 10 is spectroscopy and polymers. This is unit 10 and syllabus. First part is spectroscopy. UV visible spectra, IR spectra, Raman spectra, laser Raman, NMR, ESR and mass buyer, PES. Second part, polymer, polymerization reactions and stereochemistry, inorganic polymers, phosphorescence and borescence and silicon cell are the same. So, in this syllabus, we will talk about one by one. First question, UV visible spectroscopy. Hyperchromic shift leads to so U.S. visible spectroscopy la spectrum in the pocket shift are in the portal the four different classifications are good at the bath of chromic hypsochromic hyperchromic and hyperchromic in the case of the hyperchromic hyperchromic shift under the increase in the intensity of an absorption band above correct answer on the a increased absorption intensity correct answer a next question this is a charge transfer spectra. So, this is a charge transfer spectra. Usually, we will go to the 7th unit. But, we will see what we have to do with the organic compounds. That is coordination chemistry in organic charge transfer. So, we will see. If tetracyanoethylene colorless is added to chloroform solution of aniline colorless, the color of the resultant solution is. So, if we mix two colorless solutions, the solution is the color. So, here is tetracyanoethylene and aniline. Chloroform solution of aniline. Randy mix pun ambo itu elektron transfer nada kerja kan adik kita chance lirik. So adi nada nanti, nama kita solution nanti deep blue color ayer ko. Due to charge transfer absorption. Aniline nanti elektron donor agu. Tetra sayno etilin nanti elektron acceptor agu ko. Correct answer deep blue. D. Next question. IR spectroscopy nanti kerja kan? Arrange the following compounds in the order of their increasing wave number of absorption due to Carbon carbon double bond stretching frequency. Kurutur kita ada 4 compound various ring size lantuk kurutur kanga 6 member ring, 3 member ring, 4 member ring, and 5 member ring. Ella me exo cyclic double bonds. Apa CC double bond stretching frequency? Apa dia rukuk apa dia? In the bond angle lap kurutu, adu amanyo. So in the ring kurutu size adi maga adi maga frequency korai. Orang lalu frequency increase aga tu ring kurutu size korai korai ya. रेंड में इन्वर्सरी रिलेटेड अपो स्मॉलेस्ट रिंगे को बंदे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है सर और लार्जेस्ट रिंगे को बंदे स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी ही रुको अब ये रुक रहा आर्डर थ्री मेंबर रिंग फोर मेंबर रिंग फाइव मेंबर रिंग एंड सिक्स मेंबर रिंग अपो स्मॉलेस्ट विल बी फर्स्ट आधे करेंट Next question, selection rule for linear molecule in rotational Raman spectra is given as. So, Raman spectra is copied and you can see that the selection rule is given as. So, Raman and IR is a difference. In Raman, linear diatomic molecules, that is any type of type, that is homo or hetero or active, that is the difference, that is the point groups. So, for normal selection rule, delta J should be equal to 0 or plus or minus 2. 0 usually non-operational part in solvo that will be Rayleigh scattering plus or minus 2 the operational part of Raman spectra but plus or minus 2 is the two options one is D infinity H and one is C infinity V and D infinity H but D infinity H is centrosymmetric molecules homodiatomic molecules active but in Raman there are two active in IR heteroactive and homo inactive but in the case there are two active heterodiatomic as well as homodiatomic two point groups are C infinity V and D infinity H respectively option C is the most appropriate answer so correct answer C both homo and heterodiatomic molecules are Raman active and free selection rule is delta J is equal to plus or minus 2 answer C next question this is a Raman spectroscopy Raman shift A sample was excited by mercury line of 4358 angstrom 
common line was observed at 4447 angstrom calculate the shift so rendume wave length wave length nam enna seiyano centimeter inverse ah maaknu that means 1 by wave length in centimeter appo 10 power 8 ah use panna vendi irukum so idhu da solution first incident radiation odiya value kandupidikka porom adukku 1 by lambda is equal to 1 by 4358 into 10 power minus 8 centimeter ang kudukkuradha angstrom angstrom centimeter maadradha 10 power minus 8 so result will be 22946 centimeter inverse adhe pole scattered radiation raman line oda value calculate pannumna 22487 centimeter inverse rendathukana difference da raman shift which is 459 centimeter inverse appo indha value padi raman intensity raman oda energy value vandu incident radiation oda kammiya irukadanal idu vandu or stokes line nam solluvom appo correct answer is 459 centimeter inverse correct answer a next question nmr spectroscopy number of signals and their relative intensities for the nmr spectrum of ethyl benzoate respectively are appo first vandu number of signal solano adukadudha adanoda intensity ratio solano so ingiyum c13 na proton ah kudukala but anyway proton na nam assume pannikena epovume nmr nu ketta ve ad proton ah dhaan kurikum adanalu proton ah paakalam appo pro idhu dhaan ethyl benzoate oda structure ethyl group பெனில் குரூப் அது பென்சாயிக் ஆசிடோட எஸ்டர்ன்றதுனால எத்தில் பென்சோயிட் இப்போ எத்தில் குரூப் ஆகும்போது ப்ரோட்டான் என்ன மாஸ்பிட்டாசம் இல்லை கெமிக்கலி டிஃப்ரெண்ட் என்வரான்மெண்ட் வில் கிவ் டிஃப்ரெண்ட் சிக்னல்ஸ் அப்போ எத்தனை சி கெமிக்கலி டிஃப்ரெண்ட் என்வரான்மெண்ட் இருக்கோ அத்தனை சிக்னல் நமக்கு கிடைக்கும் எத்தில் குரூப்பில் ரெண்டு சிக்னல் எப்பவுமே கிடைக்கும் இந்த மூணு ப்ரோட்டானுக்கு ஒரு சிக்னல் இந்த ரெண்டு ப்ரோட்டானுக்கு ஒரு சிக்னல் மீதி இருக்கிற ஃபினைல் நமக்கு எடுத்துக்கிற என்எம்ஆருடைய ரெசல்யூஷனை பொறுத்து மாறும் ஸோ அஞ்சுமே சேம் சிக்னலாக மல்டிப்ளாக கிடைக்கலாம் அல்லது 1, 2 is to 2 is to 1 and ratio ஷோலையும் கிடைக்கலாம் பட் எங்கள் அப்படி ஒரு ஆன்சர் இல்லாததுனால மூணு சிக்னல் கரெக்டாக கிடைக்கும் ஸோ ஃபினைல் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு சிக்னல் எத்திலோட சிஹெச் டூ குரூப் ஒரு சிக்னல் சிஹெச் த்ரீ ஒரு சிக்னல் இப்போ மூணு சிக்னல் த்ரீ தான் கரெக்ட் ஆன்சர் இன்டென்சிட்டி ரேஷியோ பார்க்கும்போது நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் ஃபைவ் டூ த்ரீ அப்போ மோஸ்ட் அப்ராப்ரேட் ஆன்சராக த்ரீ சிக்னல்ஸ் இந்த ரேஷியோ ஆஃப் த்ரீ இஸ் டு டூ இஸ் டு ஃபைவ் அதுதான் கரெக்டான ஆன்சராக இருக்கும் ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் பி chemically different protons will give different signals adhe samayam number of protons will decide the intensity enna ratio la irukko and ratio nam eduthukalam next question idhu nmr la nu ketirukradha increasing order of chemical shift values of the compounds idhiliyum paarenga c13 nmr ah illa proton ah nu sollala but kuduthirukiradhu ellame proton ah base panni da irukiradhunala proton ah vechi nam answer poduvom marubadiyum so various compounds acid alkyl halide and ether moonu da irukku so moonu in compare pannuma acids will be in the longest region adha the highest chemical shift value irukku 10.5 la 12 ppm ah irukku idhuve alkyl halides ah irundha adanoda values kammiya ah irukku ether adhigama ah irukku but fluoride indradhanal adanoda electronegativity adhigam so fluorides usually will be 4 to 4.5 ppm ethers 3.3 to 4 ppm appo correct order appdin paathomna acid will be highest halide will be next adukadutha ether so correct answer c so idha usually la neenga compare and the correlation tables irundhinga la peak peak values enga enga or particular functional group oda value varum appdin therinjikitta and the question answer pandrathu easy next question marudi nmr how many h1 nmr signals would you predict for the following compounds naal compound kuduthittu nama appropriate answer select pannom 1.2 கம்மா டூ டைப்ரோமோயித்தேன் டெர்ஷரி பியூட்டில் அமீன் டையத்தில் சக்சினேட் என் ப்ரொப்பைல் ஃபார்மேட் அப்போ ஒவ்வொரு காம்பவுண்டாக நம்ம செக் பண்ணலாம் சேம் ஃபார்முலா தான் கெமிக்கலி டிஃப்ரெண்ட் ப்ரோட்டான்ஸ் வில் கிவ் டிஃப்ரெண்ட் சிக்னல்ஸ் சேமாக தான் சேமாக தான் கிடைக்கும் இப்போ ஒன் டூ டைமரோமோயித்தேனுடைய ஃபார்முலா இதுதான் ஸோ இங்கே ஒரு சிஹெச் டூ இங்கே ஒரு சிஹெச் டூ ரெண்டுமே ஈக்குவல் சிமெட்ரிக்கலி இருக்கிறதுனால ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு சிக்னலாக தான் கொடுக்கும் ஸோ ஒன் கம்மா டூ டைப்ரோமோயித்தேன் கிவ் வில் வில் கிவ் ஒன் ப்ரோட்டான் என்ன மாதிரி சிக்னல் செகண்ட் காம்பவுண்ட் டெர்ஷரி பியூட்டில் அமீன் டெர்ஷரி பியூட்டில் குரூப்ன்றது மூணு சிஹெச் த்ரீ ஒரு கார்பன் அப்போது இதில் இருக்கிற என்விரான்மெண்ட்ஸ் செக் பண்ணோம்னா சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ இது மூணும் ஒரு டைப் ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் அப்போ ஒரு சிக்னல் என்ஹெச் டூவோட சிக்னல் ஒன்று அப்போ ரெண்டே சேர்த்தனோம்னா ரெண்டு சிக்னல் கிடைக்கும் அடுத்தது டையத்தில் சக்சினேட் எத்தில் குரூப் சக்சினிக் ஆசிட் டையத்தில் சக்சினேட் எத்தில் குரூப் ஆசிட்னு பார்த்த மாதிரி எதில் குரூப்பில் இருக்கிற சிஹெச் த்ரீ ஒரு சிக்னலும் சிஹெச் டூ ஒரு சிக்னலும் அப்போது ஒரு ஸ்பெக்ட்ரம் ரெண்டு இதில் ரெண்டு எண்டில் இருக்கிற எத்திலும் சேம் என்விரான்மெண்டில் இருக்கிறதுனால ரெண்டும் சேர்ந்து ரெண்டே ரெண்டு சிக்னல் தான் கொடுக்கும் அடுத்தது சென்டரில் இருக்கிற சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ ஸோ இங்கே ஒரு சென்டர் ஆஃப் சிமெண்ட்ரி நம்ம இருக்கிறதுனால 
அல்லது பிளேன் வரைய முடியுன்றதுனால இது ரெண்டும் ஈக்குவல் தான் ஸோ இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு சிக்னல் அப்போ மொத்தம் ஒரு சிஹெச் டூ செகண்ட் சிஹெச் டூ சிஹெச் த்ரீ மூணு சிக்னல் நமக்கு கிடைக்கும் டையத்தில் சக்சினேட் வில் கிவ் த்ரீ ப்ரோட்டான் என்ன மாதிரி சிக்னல்ஸ் கடைசி என் ப்ரொப்பைல் ஃபார்மேட் ஃபார்மிக் ஆசிடோடைய எஸ்டர் என் ப்ரொப்பைல் குரூப்பு ஃபார்மேட் ஸோ இங்கேயும் செக் பண்ணோம்னா ப்ரொப்பைல் குரூப்பு ஒரு சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ மூணு சிக்னல் ப்ளஸ் இங்கே ஒரு ஃபார்மிக் ஆசிடோடைய ஃபார்மேட்டில் இருக்கிற ஒரு ப்ரோட்டான் மொத்தம் நாலு சிக்னல் நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ வரிசையாக ஏ ஒன் பி டூ சி த்ரீ டி ஃபோர்ன்றிருக்கிற ஆன்சர் தான் நமக்கு கரெக்டான ஆன்சர் விச் இஸ் ஆப்ஷன் பி கரெக்ட் ஆன்சர் பி நெக்ஸ்ட் கொஷின் மாஸ் பாயர் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோப்பில் இருந்து கேட்டிருக்காங்க நாலு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு அதில் எது இன்கரெக்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ ஒவ்வொன்றா நம்ம வாசிக்கிட்டோம் ஃபஸ்ட்டு ஏ சோர்ஸ் அண்ட் அப்சார்பர் ஆஃப் மேட் அப் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் அது டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியலாக தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை சேமாக இருக்கலாம் ஸோ ஏ எஸ் இன்கரெக்ட் அடுத்தது லேம் மாஸ் பாயர் ஃபேக்டர் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்போனன்ஷியல் த்ரீ இ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை எம்சி ஸ்கொயர் கே தீட்டா ஸோ இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் கரெக்ட் லேம் மாஸ் பாயர் ஃபேக்டரோட ஃபார்முலா இது தான் ஸோ பி கரெக்ட் அடுத்தது சி டிஃபை டிபை டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த கிறிஸ்டல் லேட்டிஸ் தீட்டா எஃபெக்டிவ் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் கிறிஸ்டல் ப்ளஸ் எம் இம்பியூரிட்டி ஹோல் பவர் ஒன் பை டூ இன்டு தீட்டான்னு கொடுத்துருக்காங்க பட் இது வந்து எம் கிறிஸ்டல் டிவைடட் பை எம் இம்பியூரிட்டின்னு வந்துருக்கணும் ஸோ இது ராங் ஏ அண்ட் சி போதைக்கு ராங் அடுத்தது சோடியம் நைட்ரோப்ரோசைட் அண்ட் பேரியம் டைட்னேட் சிங்கிள் கிறிஸ்டல்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் ஆஸ் ரெஃபரன்சஸ் இன் எஃபி அண்ட் டென் மார்க் பாய் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோபி இது கரெக்ட் இப்போ ஏ அண்ட் சி ஆர் இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஏ அண்ட் சிஆர் இன்கரெக்ட்னா ஆன்சர் சி நெக்ஸ்ட் கொஷன் மறுபடியும் பாலிஸ்டைரின் பாலிமர்ஸ்லேருந்து வந்திருக்கிற கொஷன் ஃபைண்ட் அவுட் த இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பாலிஸ்டைரின் மூணு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொன்றும் என்கரை எக்ஸாமின் பண்ணலாம் ஏ பாலிஸ்டைரின் இஸ் அ தெர்மோ பிளாஸ்டிக் ஸோ இது கரெக்டான ஆன்சர் பாலிஸ்டைரின் வந்து தெர்மோ பிளாஸ்டிக் தான் செகண்ட் ஆப்ஷன் பி இந்த பாலிமரைசேஷன் ஆஃப் ஸ்டைரின் பேரா பென் ப்ரோமோ பென்சோயிட் அண்ட் பேரா ப்ரோமோ பெனல் குரூப் சப்பியரஸ் என் குரூப் ஆஸ் வெல் ஆஸ் தேர் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் ஆக்ட் அஸ் அ செயின் இண்டிகேட்டர்ஸ் நார்மலாக இது ஒரு ஃப்ரீ ரேடிக்கல் பாலிமரைசேஷன் அடிஷன் பாலிமரைசேஷன் சொல்லுவோம் இதில் யூஸ் பண்ணுற செயின் இனிஷியேட்டர்ஸ் வந்து பென்சாயில் பெராக்சைடு பென்சாயில் பெராக்சைடு யூஸ் பண்ணோம்னா நான் வெறும் பென்சோயேட்டும் ஃபெனில் குரூப்பும் எண்ட் குரூப்பாகவோ அதனுடைய ரேடிக்கல்ஸ் வந்து செயின் இனிஷியேட்டராகவும் இருக்கும் பட் இஃப் யூ யூஸ் பேரா ப்ரோமோ பென்சாயில் பெராக்சைடு அதை யூஸ் பண்ணும்போது ப்ரோமோ பென்சோயேட்டும் பேரா ப்ரோமோ பேர் ஃபெனில் குரூப்பும் எண்ட் குரூப்பாக வரும் ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை கரெக்டாக எடுத்துக்கலாம் பட் நார்மலாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் பீப்புள்கிட்ட கேட்டப்போ அந்த பேரா ப்ரோமோ பென்சாயில் பெராக்சைடை யூஸ் பண்ணுறது இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க பட் ஒரு புக் எவிடன்ஸில் இது இருக்கிறதுனால இதை நம்ம கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக எடுத்துக்கலாம் பிகாஸ் இஃப் வி யூஸ் பேரா ப்ரோமோ பென்சாயில் பெராக்சைட் எண்டு குரூப்ஸ் எது வரும்னா ப்ரோமோ பென்சோயேட்டும் பேரா ப்ரோமோ ஃபெனைல் குரூப்ஸும் எண்டு குரூப்பாக இருக்கும் அதனுடைய ரேடிக்கல்ஸ் வந்து இனிஷியேட்டர்ஸாக செயல்படும் தேர்டு ஸ்டேட்மெண்ட் சி அக்ரைலோன் வைட்ரல் பியூட்டாடையின் இஸ் நாட் சூட்டபிள் ஃபார் இன்ஜெக்ஷன் மோல்டிங் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்லேயே ஒரு குளறுபடி இருக்குது யூஸ்வலாக கோபாலிமர் ஸ்டைரீனோட செய்து என்னென்னா அக்ரைலோ நைட்ரல் பியூட்டாடையின் ஸ்டைரின் ஏபிஎஸ் பிளாஸ்டிக் அல்லது ஏபிஎஸ் பாலிமர்னு சொல்லுவோம் அது வந்து இன்ஜெக்ஷன் மோல்டிங்க்கு சூட்டபிள் தான் பட் இங்கே கொடுத்துருக்கிறதே வேணும் அக்ரைலோ நைட்ரல் பியூட்டாடையின் ஸ்டைரின்ற வார்த்தையே இல்லை ஸோ எந்த ஆஸ்பெக்டில் பார்த்தாலும் சரி இது பாலிஸ்டைரினோட ரிலேட்டடாகவே இல்லை கொடுத்துருக்கிற கொஷின் படி அதனாலேயும் இது ராங் எடுத்துக்கலாம் அதில் திருத்தி அக்ரைலோ நைட்ரல் பியூட்டாடையின் எஸ் ஸ்டைரின் ஏபிஎஸ் பாலிமர் கோ பாலிமரை வந்து எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது வந்து இன்ஜெக்ஷன் மோல்டிங்கு சூட்டபிள் அதனால் சி ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ராங் ஸோ இது சி மட்டும் ராங் நாம் எடுத்துக்கலாம் கரெக்ட் ஆன்சர் பி விச் இஸ் சி ஒன்லி ராங் பிகாஸ் ஏபிஎஸ் பாலிமர் இஸ் சூட்டபிள் ஃபார் இன்ஜெக்ஷன் மோல்டிங் இல்லைனாலும் அதை ஸ்டைரின் நம்ம விட்டுட்டு சொன்னாலும் இது ஸ்டைரின் சம்மந்தமே படாது அதனால் இது ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட் ஆன்சர் பி நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாஸ்போனைட்ரிக் குளோரைட் கிளான் பி ப்ரிப்பேர்ட் பை ஏ ஜென்ரல் ஃபார்முலா இன்ஆர்கானிக் பாலிமர்ஸ்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க பாஸ்போனைட்ரிக் குளோரைட்ஸ்னால் இதுதான் அதனுடைய ஜென்ரல் ஃபார்முலா பாஸ்பரஸ் நைட்ரஜன் குளோரின் ரெண்டு குளோரின்
இப்போ ஹையஸ்ட் வைப்ரேஷன்னால் நம்ம என்ன அர்த்தத்தில் கேட்குறாங்க ஹையஸ்ட் வைப்ரேஷனல் ஃப்ரீக்வன்சியாக இல்லை ஹையஸ்ட் ராமன் ஷிஃப்டாக இல்லை அதனுடைய என்ன வேல்யூவை கேட்குறாங்கன்றதே கிளாரிட்டி இல்லை அதே சமயம் கொடுத்துருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ்லேயும் நைட்ரஜன் வந்து ஃப்ளோரின்னு கொடுத்துருக்காங்க நைட்ரஜன் மாலிக்குலா என் டூ மாலிக்குலா எஃப் டூ மாலிக்குலான்றது தெளிவாக தெரியல எனிவே அப்ராக்சிமேட்லி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஃப்ரீக்வன்சிக்கும் ரெடியூஸ்டு மாஸ்க்கு ஒரு ரிலேஷன் இருக்குது அது இன்வர்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் அப்போ ரெடியூஸ்டு மாஸ்க் குறைஞ்சால் ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாகும் அந்த ஆஸ்பெக்டில் ஆன்சர் பண்ணோம்னா டை ஃப்ளூரின் எஃப் டூ மாலிக்குல் வரும் பாண்டு ஸ்ட்ரென்த்து இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாகும் ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமானால் ட்ரிப்பிள் பாண்ட் இருக்கிறது ரெடியூஸ்டு மாஸ்க் கம்மியாக இருக்கிறது நைட்ரஜன் அதிகமாக வரும் ஸோ எந்த ஆஸ்பெக்டில் இந்த கொஷனை கேட்டாங்கன்னே தெரியல ஸோ ஆன்சர் பண்ணுறது டிஃபிகல்ட் ஃப்ரீக்வன்சின்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா நம்ம ஒரு விதமாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை ராமன் ஷிஃப்ட்டுன்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா ஆன்சர் பண்ணியிருக்கலாம் அதனால் இது கிளாரிட்டி இல்லாதனால இந்த கொஷனுக்கான ஆன்சர் நோ ஆன்சர் இந்த கொஷின்ஸ்லாம் தான் டே ஒன்று டென்லேருந்து வந்திருந்த கொஷின்ஸ் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோப்பி அண்ட் பாலிமர்ஸ் பெரும்பாலான கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம பூரி ஷர்மா புக்கில் இருக்கிற ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோப்பியை படிச்சுருந்திங்கனாவே ஆன்சர் பண்ணியிருக்கலாம் அல்லது எலிமெண்ட்ரி ஆர்கன் எக்ஸ்பெண்ட்ரி ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோப்பி பை ஒய் ஆர் ஷர்மா இல்லாட்டி இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் மெத்தட்ஸுன்ற ஒரு புக் இருக்குது ஹெச் கார் எழுதுனது அல்லது குர்தீப் சத்வால் புக்கு நீங்கள் அந்த புக்ஸில் ஃபாலோ பண்ணியிருந்தால் கூட ஆன்சர் பண்ணி வந்திருக்க முடியும் ஸோ அந்த புக்ஸ் எல்லாம் வாங்கணும்னு நினைக்கிறோம் லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் அதை யூஸ் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க தேங்க்யூ வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் சந்தேகங்கள் எதாவது இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஒன்